Tere! Minu esimeses videos failidest. Anname kõigepealt faili definitsiooni sisteeme erinevate programmidega faile. Vaatame, kuidas moodi erinevate programmidega saab erinevate tüüpe faili teha ja saame teada, et tulevad ka erinevate laienditega failid. Ja siis päris lõpus vaatame, kuidas moodi need erinevad tüübid mõjutavad faili suurust. Ehk siis vaatame natukene faili sisusid. Kõigepealt definitsioonist. Ti tilk arvuti õpetuses algale, siis raamatus annab faili definitsiooniks, et failiks nimetatakse salvestatud terviklikku ühetüübilist ja korraga töödeldavad infokogumit. Näiste lihtsa failid saaksime, kui me kasutame teksti redaktoreid. Teeme ühe teksti redaktorega nõudpäediga ühe faili. Kirjutame siia sõna katse. Loeme, et see fail on valmis tehtud. Kuna fail on valmis tehtud, siis läheme ja salvestame täära. Nõudpäed pakub vaikimisi salvestustüübiks teksti dokumenti ja laiendiks on sellel txt. Kirjutame siia faili nimeks fail 1. Kui me ütleme salvesta, siis see fail 1 tekib siia üles. See näitabki, et fail on meil ära salvestatud. Teeme seda sama asja teise tekste redaktoriga. Võtame selleks natuke see võimaluste rohkema programmi Wordpadi. Teeme Wordpadiga samasuguse faili. Kirjutame katse. Ja lähme salvestama. Salvestustüübiks pakub Wordpad Rich Text Format RTF-i. Faili nimeks paneme fail 2. Salvesta. Me just kui tegime ühesugused failid, kirjutasime sama sisu. Teeme veel kolmandat korda kolmanda programmiga sisu põlest täpselt samasuguse faili. Võtame Vöödi, siin Vööd 2003, katse. Ja lähme jälle salvestama. Nüüd Vööd pakub faili nimene juba seda sama. Ma ta võtab esimese lause, jõul on seal üks ainus sõna katse. Aga kuna meil oli fail 1, fail 2, siis kirjutame siia ka fail 2. Kolm, salvestustüübiks vööd ütleb, et vöödi dokument. Ta ei näita, mis laiendiga praegu tuleb. Kui me ei teaks, siis me hetkel ei saaks seda ka teada. Salvesta, üles see tekis fail kolm, fail on salvestatud. Kui me nüüd vaatame, mida me tegime. Vaatame kõigepealt Windows enda vahenditega. Siis meil on kaustas fail kolm faili. Fail 1, fail 2, fail 3. Me ise kirjutasime sisud ühesugused, ainult üks ainus sõna. Siis nõudpädiga tehtud faili maht on viis paiti. Ööödpädiga tehtud faili maht on 187 paiti. Nüüd vöödiga tehtud faili maht on tunduvalt suurem 
19,5 kilobaiti. Kilo teatavasti on 10, aastat mis kolm. Ehk siis, kui täpselt öelda, siis 1 kilobait on 1024 paiti, siis siin on suurus hästi palju suurem. Järelikult nendes suuremates vaidides on peale meie kirjutatud sõna katse ka veel midagi muud. Kuidas moodi seda teada saada? Noh, on võimalus programmidega vaadata või siis see sama Notepad ka Windowsi vahendina näitaks, millised on need fail 2 ja fail 3 sisu. Minul on üks selline programm nagu Norton Commander fail 1 suuruseks 5 paiti, fail 2 suuruseks 187 paiti ja fail 3 suuruseks 19.968 paiti. Nüüd Norton Commander näitab ka faili laiendeid Siin on txt, rtf ja vöödi dokumendi laiendi näitab tema ära, et on tegemist tokk laiendiga failiga. Nüüd kui vaadata Norton Commander vahenditega, milline on failide sisu, siis fail 1, ehk siis Notepadi fail, sisaldab ainult sõna katse. Fail 2 sisaldab peale sõna katse veel natukene kirjeldavad informatsiooni, kuidas seda sõna katse näidata. Siis vöödi failis on seda kirjeldat osa tunduvalt rohkem. Sõna katse on ka muidugi olemas, aga seda kirjeldat osa on siin meeletult rohkem. Põhimõtteliselt saaks ka Windowsi vahenditega neid kirjeldavad osi kätte üks võimalus minna siia faili peale parem poolne hiire klõps ja öelda avada programmiga ja siis peaksime valima siit sellise programmi, mis kõiki asju näiteks, näiteks nõudpäed näitab kõiki kõiki märke ja fail kolm nõudpäedina vaadatuna oleks siis selline siin pool on seda kirjeldavad osa veel ja see sõna katse on ka siin teitsa olemas nüüd teeme veel natukene proove võtame programmi vöödpäed ja peale selle, et kirjutame siia sõna katse muudame seda sõna niimoodi, et mõned tähed oleksid teissugused mõned oleks suuremad teised oleksid väiksemad ja mõnes oleks teissugune font ja kui me nüüd lähme salvestama paneme talle fail 4 siis vaatame kas võõd päeti fail oma suurust muudab nii fail 
võrreldes failiga kaks, tuli natukene suurem. Kui seda sama asja teha vöödiga, mis siis juhtub? Võtame ja teeme vöödiga ka samamoodi. Kirjutame katse. Ja teeme jälle, et mõne tähe teeme teise värviga. Mõne tähe teeme suuremaks. Ja teise fondiga. Ja lähme salvestama. Paneme talle faili viis. Nii. Nüüd vöödi failid tunduvad ühesuguse suurusega igaks juks vaata, mida ütleb Nord Commander selle kohta värskendame siin seda informatsiooni fail 5 fail 3 võidi failid on ühesuguse suurusega ja need failid on erinevate suurustega fail 5 sisu siin ikka sõnakatse on Samamoodi nagu on failis kolm. Ju siis erinevus on selles kirjeldavas osas. Fail kahe sisu me juba vaatasime. Sõna katse on siin. Aga fail neli. See sõna katse on olemas, aga see sõna katse on märkides tükkideks läinud K tähek A T tähed S tähed E igal tähel on oma kirjeldus kirjeldav osa on natukene suuremaks läinud nüüd Kui küsida, et kas me siin Windowsi vahenditega saame ka faili laiendeid näha, siis jah, seda saab. Peame faili laiendi, mis on praegu ära peidetud jutumärkides, peame nad nähtavaks tegema. Töö riistades kausta suandid ja siin on selline leht nagu vaade. Siin on peida tuntud failityüpide laiendid selle linnukese peame siit eest ära võtma ja nüüd on faili laiendid sinna see oli kõik